下馬評を覆し、蓮舫氏を抜く大健闘を見せた、石丸新次氏。彼の躍進を生んだ若者からの熱い支持については、前編記事、今、石丸新次氏になりたい若者が続出している、その、驚きの理由で分析してきた。引き続き、彼が、予想外の人気を見せた理由を考えていく。石丸公文が快感に、しかし若い世代は絶対数が少なく、SNS の人気だけでは160万票も獲得することはできない。実際に出口調査の結果でも、40代の約 30%、50から60代の 20% 以上が石丸氏に投票したとみられ、幼稚な若者が支持したという見方は一面的に過ぎないのだ。中高年世代にも支持が広がった理由について、日本大学教授で社会学者の西田良介氏が分析する。選挙後の特番では文脈を無視して相手の言葉尻ばかりを捉える石丸公文が話題になりました。しかし石丸氏が反論するのは決まって年長者やテレビのコメンテーターなど権威がある人たちばかり。彼を支持する人たちはどんな相手でも全く物応じせずに自らの主張を貫く石丸氏を見て、快感を覚えたからこそ、熱心に応援したのではないでしょうか。現在、中間管理職となっているビジネスパーソンの多くは、バブル崩壊後に就職し社会で割り送った、いわゆる、ロスジェネだ。逃げ切る世代の上司にこき使われ、苦労を知らない部下からは文句ばかり言われる、そんな歯がゆさを感じている世代が、論破する石丸氏を自分と重ねて、留院を下げているに違いない。その上、前編記事で解説したのように、若者たちは彼を理想の先輩と尊敬している。40代以上の支持者にとって、石丸氏は事故を投影する対象でもあるのだ。その証拠に、TikTok よりも幅広い世代が視聴している、YouTube では人気動画の傾向が大きく変わる。市長時代の石丸氏が、旧体依然とした年長の市議たちに一人で立ち向かう、対決構造を前面に押し出した動画が上位にランクインしているのだ。相手を罵倒する石丸氏を見て、眉を潜めるどころか、スカッとしている視聴者も多いのではないか。石丸氏が大逆転した理由。都知事選の結果が判明するまで、石丸氏がここまで票を伸ばすと予想していた人は、ほとんどいなかった。逆に誰しもが連邦氏の2位を想定したであろう。この大逆転はなぜ起こったのか。東京には無党派層が非常に多く、彼らは与野党を問わずそもそも政党を嫌う傾向にある。連邦氏は立憲や共産の手厚い支援を受けたため支持が伸びなかった。一方、既存の政党との関係が薄く。政治家の一層を主張した石丸氏が好まれたのでしょう。法政大学教授の白鳥博史氏。同様の構図は、市区町村別の得票率からも確認できる。石丸氏の得票率が高かったのは、港区や渋谷区など23区の都心部でした。これらのエリアの住人は教育レベルや所得が高く、与党を積極的に支持するわけではないが、共産党色が強い野党候補にも危機感を抱いている。これまでぴったりの投票先がなかった層が、石丸氏を選んだ可能性は考えられます。前出の西田氏。政治が嫌いな人々。特に40代以上の有権者の中には、未だ民主党政権に苦い思い出を抱えている人も多い。小池都政に不満はあるものの、野党が、背後にいる連邦氏にも投票したくない。このようにそもそも、既存の政治が嫌いな人々も、また、新鮮に見えた石丸氏を支持したのだ。その証拠に、今回の都知事選では、前回と比べて、投票率が5ポイントも上昇している。その多くは無党派層であり、石丸氏に投票したとみられる。安倍元総理の暗殺以後、統一教会との関係や、裏金問題など、自民党が長年隠してきた海が噴出した。一方の野党は離合集散を繰り返し、政権批判ばかり
そうした政治の風景そのものに日本人はうんざりしている石丸氏の背後には今の政治を変えてほしくて一票を投じた有権者たちが存在しています彼らが社会に対して抱いている不満を与党も野党も汲み取れていないそこを見落としたままでは既存の政党はますます支持を失っていくでしょう前室の伊藤氏馬鹿げた政治そのものを終わらせたい石丸氏の失言はそんなこの国の真相心理を映し出している「週刊現代2024年8月3日号」より石丸氏に投票した中核は10から20代の若者たちだった彼らが支持した理由については関連記事、今、石丸新治氏になりたい若者が続出している。その、驚きの理由で詳しく分析している。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。政治における数々の問題は、おおむね、総論賛成、格論反対です。格論になると様々な人々の利害に関わってくるから、断行するのが難しいのです。石丸氏はこれまでの言動を見る限り、総論賛成の部分だけを主張して、支持を得ているように見えます。秋田方氏での実績も、格論の反対が小さい部分だけでやってきた感じ。コストカットは誰もが必要性を認識していることだし、教育への投資も誰も反対しない。認定子ども園の設置は、格論での反対が強く、彼は結局そこを乗り越えられなかった。既存の政治への不満が石丸支持につながっているというのはわかります。でも、その不満を受け止められるのは、格論反対の部分を突破できる人だと思います。石丸さんに限らず、賛成党や日本保守党などに就寝する人は、ある程度いるけど、政策や趣旨に賛同しているという建前のもとでの思考放棄のようなところがある。支持する人を神格化。悪い部分はなかったことにしてしまう。本来は、ぜぜひひの関係が健全でそれがあることでお互いの成長もあるけど、思考放棄な人が盲目的に都合の良いところだけ強調して支持することで支持される。側も悪いところを置き去りに増長してしまいやすいのでは。私は、当初石丸さんに感心していたけど、もともと少しあった違和感が、都知事選出馬で噴出。以降疑ってみる側になった。最近のマスコミ露出で今まで見えにくかったダメな面がさらされているので人気も一過性になると思っている。後出し事愛犬的に計算づくとは言うけど、それも自分を大きく見せるやり方なだけに見える。話をはぐらかしたりする手法の多様からは本質的には薄っぺらい自分を隠す癖がついてしまっているようにも思う。石丸さんの支持者は動画配信などを見ている限りだと若者というよりは石丸さんと同年代かそれ以上の年代の方がとても多いように見えましたおそらく得票率の分配傾向だけで見てしまうから若者の支持者を得たみたいなことなんでしょうでも年代における人口数はかなりボリュームが違うので石丸さんの得票数の内訳で見たら私が感じた構成に近しい結果になるのではないでしょうか。広くあまねく動画配信と SNS 等を駆使した結果、年代や思想に関係なく、無党派層に刺さった結果が165万票ということだったと思います。ただ、彼に関して言えば、オールドメディアは、序盤戦は確かに、除血対決を煽るばかりで歌方に近しい扱いだったかもしれませんが、出馬会見などは結構しっかり時間を割いてましたから、リハック経由でもっと人脈構築すべきだったのかもしれません。